Hoy vamos a responder una pregunta que está vinculada con personas que son más sensitivas que otras, personas que tienen algún tipo de dificultad para insertarse en la sociedad y eso les causa problemas. Vamos a ver que no siempre son inconvenientes que estén vinculados con la psicología, con un tramo psicológico, con problemas psicológicos, sino a veces es una cuestión de carácter o temperamento. Vamos a ver primero la pregunta, después voy a responder este tema. Aquí me ha escrito Rosario, dice así, ¿qué me recomienda hacer en esta situación? Nunca pude tener una relación estable. Apenas alguien se entera que estoy en pareja, la relación se termina. No puede mostrar a nadie, pareciera que estoy en pareja. Esto me ha llevado a recurrir a lugares videntes donde me han dicho que me han hecho algo. Yo no quiero creer en brujerías, pero no logré tener una pareja seria. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me protejo? ¿Qué me recomienda hacer? Gracias. Esto es algo que eh, en forma superficial lo que puedo ver de la pregunta es que es muy posible que se trate de una persona que es demasiado sensitiva. Hay personas que tienen mayor eh, predisposición a eh, detectar cualquier cambio que perciban, por ejemplo, algún ruido extraño, algún eh, aroma demasiado fuerte les molesta enseguida, o reacciones, o ruidos que perciben el ambiente, o cosas que están cambiadas de lugar, un cuadro que está torcido. Todo eso son percepciones sensoriales de personas demasiado sensitivas, que es algo que hay que descubrir y ocuparse de entenderse a sí mismo para poder estar insertado en la sociedad y no sufrir las consecuencias de ser más sensible que otras personas. Eso ocurre, ¿sabes cuántas personas hay que tienen este problema? Que son más sensibles de lo que es el común de la gente, es increíble. Se han realizado estudios y la cantidad oscila entre el 15 y el 20% de la población. Y son personas más sensibles que otras. Y eso se percibe a través de los síntomas que he mencionado. Les molestan los ruidos, eh, ruidos aunque no sean ruidos eh, potentes, fuertes, les molestan, perciben mucho. Ese tipo de personas perciben mucho todo lo que los rodea. Un pequeño movimiento ya altera su ánimo y eso genera una sustancia que altera su ánimo. Esa eh, sustancia se llama cortisol que está también en la sangre y puede permanecer unos minutos o hasta mucho tiempo en el cuerpo y eso altera el ánimo y hace que la persona reaccione de manera diferente y se canse enseguida, sienta cansancio, sienta saturación e incluso la necesidad de aislarse porque no puede soportar eh, la tensión de mantener una relación social donde íntimamente se siente en desacuerdo. ¿Por qué? Por, por todo lo que percibe, por ruidos que le molestan, por movimientos que le molestan, por olores que le molestan y por una serie indefinida de circunstancias que hacen que esa persona pierda la tranquilidad y genere mucho cortisol. Por eso, cuando ocurre algo así, que no, no se puede formar una pareja estable, es muy posible que esa persona se trate de alguien que es demasiado sensitivo, una persona que es más sensible que los demás, eso es eh, lo que determina que una persona pueda tener una relación estable, no solo de pareja, sino en otro tipo de relaciones, y como dije, alcanza al 15% de la población o al 20% de la población, o sea, que cada, cada cinco uno es más sensible que los demás. Y las consecuencias de, de, de ser más sensible que los demás pueden ser eh, muy graves para lo que es la relación dentro de la sociedad, porque uno se siente que es diferente. Y no es que se trate de un tema psicológico. Hasta ahora no hay tratamientos psiquiátricos, por ejemplo, no hay. No se recomienda, ¿por qué? Porque es un un quinto por ciento de la población, es algo que es común, 
pero como las personas hay cuatro que, que no son demasiado sensibles y uno que sí es demasiado sensible, no se dan cuenta y los que sí son sensibles sufren mucho las consecuencias. Porque hay personas que no son prácticamente para nada sensibles, otros son intermedios, otros son poco sensibles y ser demasiado sensible, el, el impacto es muy grande. Por eso hay que conocerse muy bien para saber qué es lo que qué es lo que a uno le afecta y saber eh, defenderse, saber interactuar con eh, lo que es eh, la sociedad para no ser afectado por esa sensibilidad extrema que, que se tiene. Y así se va a poder eh, conseguir una pareja adecuada y reinsertarse en la sociedad de la manera adecuada conociéndose. Para eso recomiendo leer un libro de una autora que se llama Elaine Aron, que ella fue la que eh, hizo popular este tema de las personas que, se, que son eh, demasiado sensibles, que en español se conoce como la sigla PAS, personas altamente sensibles. Es algo que ya está muy difundido, aunque hay muchísimas personas que aún no lo conocen y puede estar sufriendo eh, las causas de esta diferencia en el temperamento y si son personas que tuvieron una infancia turbulenta, por ejemplo, pueden tener eh, tendencia a la depresión y a otras muchas reacciones que son consecuencia de la alta sensibilidad sumado a todo lo que tuvieron que atravesar en la vida. Por eso hay que encontrar una persona que os lleve por el camino correcto para poder superar este tipo de dificultad. La psicología en algunos casos está preparada, pero aquí entraréis en un campo que es eh, diferente a la psicología común, que lo menciona la autora Elaine Aron en su libro, que está en audiolibro, también lo podéis escuchar, es la psicología en profundidad. Hay una psicología en profundidad que va hasta prácticamente el subconsciente y puede recordar cosas del, de la infancia, donde eso es importante para descubrir cuáles son los orígenes de esta afección que aqueja a mucha gente, como dijo un quinto de la población aproximadamente. Se puede descubrir gran parte de este problema investigando qué ocurrió en la infancia, también averiguando la psicóloga Aaron, ella menciona la necesidad de averiguar qué ocurrió en la niñez y cómo preguntar para que las personas que a uno lo criaron no se sientan afectadas y a uno les revelen qué dificultades tienen, puede ser una persona que se aislaba de la sociedad, de los niños, de los demás niños cuando era muy pequeño o tenía reacciones eh, que demostraban que era una persona sensible, demasiado sensible, paz, una persona altamente sensible, y eso cuando llega ahora a la madurez lo tiene que saber para poder corregir lo que surgió en la infancia, también es genético. Según estudios, esto se transmite a través de eh, los genes, que eso también puede ser un factor determinante para ser una persona demasiado sensible, aunque puede ser que no se transmite genéticamente en otros casos, sino que la persona se tornó altamente sensible eh, con el tiempo, también eso es posible. Y como dije, lo que se vivió en la niñez también influye, o en otras etapas de la vida, también eso es importante considerarlo para conocer el cuadro, dónde uno se encuentra y saber que esto no es algo que, no es ninguna patología psiquiátrica que no se puede tratar con medicamentos hasta lo que se sabe hasta ahora, porque es algo que en el año, en la, en la década del 60 se hizo popular, eh, más popular, aunque ya se habló en el pasado, eh, Yang ya ha hablado en el pasado acerca de las personas altamente sensibles, y en, en este libro de la, de la psicóloga Aaron se menciona este asunto, o sea que hay investigaciones que eh, en el pasado se conocía acerca de este tema, pero fue ab muy abierto, muy estudiado ahora en la actualidad, en los últimos años, y hay miles de páginas de internet que se refieren a este tema, al que lo podéis encontrar, pero recomiendo, primer paso, leer el libro de la doctora Elaine Aron, todo el libro o escucharlo en audiolibro, después 
comenzar a investigar acerca de uno y buscar la ayuda idónea si se necesita consultar a un psicólogo o a una psicóloga ya tendréis argumentos porque en muchos casos hay que saber y lo que uno tiene para poder explicar y que uno lo entiendan y así uno va a poder solucionar problemas que lo afectaron durante toda la vida y quizá ni se estaba dando cuenta y ahora cuando comience a analizar cuáles son los aspectos para reconocer a una persona que tiene alta sensibilidad os veréis involucrados con eso que tenéis muchos de esos aspectos y hasta podéis llegar a, a sentiros eh, con deseos de llorar a llorar hay personas que han escrito libros después de haber llorado tras identificarse con esto que eran de perso personas demasiado sensibles y al descubrirlo se dieron cuenta cuál era el problema que los aislaba de la sociedad y de disfrutar de una vida en, en sociedad y, y poder eh, formar una pareja estable y todas esas cosas que son consecuencia de ser altamente sensible o sea os invito a eh, consultar este material interiorizarse eh, conocer todo el libro e investigar más sobre el tema para poder plantearlo después a una persona que necesitáis plantearlo por ejemplo una psicóloga o hay también grupos ahora hay grupos que se han formado para personas altamente sensibles donde se reúnen y ahí es distinto porque todos son eh, altamente sensibles y se pueden comprender unos a los otros y es algo genial que, que se pueda compartir esas vivencias y encontrar el modo de insertarse en la sociedad y disfrutar de una vida en sociedad a pleno de acuerdo a la alta sensibilidad que se tiene que eso es en muchos casos es una virtud porque se pueden saber cosas que otras personas no saben una persona común no puede detectar las sutilezas que una persona altamente sensible eh, detecta uno puede involucrarse con los problemas de los demás saber incluso qué problemas tienen por un pequeño gesto una pequeña reacción de otra persona muchas cosas que son positivas y hay otras que actúan en contra de uno que es altamente sensible porque no le permite insertarse en la sociedad como es debido a menos que eh, trabaje en cómo hacerlo y pueda lograrlo y eso se requiere eh, aplicación e investigación investigación del tema y después aplicación de lo aprendido para poder eh, corregir lo que a uno le molesta, para insertarse en la sociedad y insertarse como es debido. Hasta aquí este vídeo, les deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.